একটা বাতির আমল একটা বাতির মধ্যে পানি যতটুকু আমাদের আমল হইল ওই সেরে কেমন বিষাক্ত এটা যদি প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দেওয়া হয় আটলান্টিক মহাসাগরে দেওয়া হয় ওই প্রশান্ত মহাসাগরে আটলান্টিক মহাসাগরের পানি অভিষাক্ত হয়ে যায় আমাদের পানির মধ্যে দিলে আমাদের পানি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা বিষ হয়ে যাবে কিচ্ছু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা সেরেক থেকে সাবধান ইমানটাকে বাঁচাইতে হলে সেরেক করা যাবে না সেরেক থেকে ট্রাকের পিছনে লেখা থাকে একশো গজ দূরে থাকুন লেখা থাকে না সেরেক থেকে একশো গজ সব সময় দূরে থাকতে হবে সেরেকের যেখানে সম্ভাবনা আছে সেখানে ধারে কাছে যাওয়া যাবে না ছেলে মেয়েদেরকে প্রথম শিখাইতে হবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সবচেয়ে বিপজ্জনক সেরেক আমরা দেখা যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বাচ্চারা শিখায় বাবা শোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় রাস্তার এক পাশে দিয়ে হাঁটবা খুব সাবধানে হাঁটবা রাস্তা পার হওয়ার সময় ডানে দেখবা বামে দেখবা কোনো দিকে কিছু নাই তারপরে রাস্তা পার হইবা কারণ কি ডাইনে বামে না দেখে রাস্তা দিয়ে যদি দৌড় দাও বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু সন্তানকে শিখাই না বাবা রে যদি তুমি সেরেক করো সেরেকের উপরে চলো তোমার দুনিয়া খেরাত বরবাদ সেরেক সম্পর্কে সতর্ক করা এটা মা বাবার এক নম্বর কাজ লোকমান আলহিসাল্লাম তার ছেলেকে যে উপদেশটা দিয়েছেন আল্লাহ পাক এটাকে এত পছন্দ করেছেন কোরআন কালিমের আয়াত বানিয়ে আল্লাহ পাক নাজিল করছেন সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়াত ইয়া তুশেরিক বিল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে শিখাইতে হবে কোনটা সেরে কোনটা তাও কি এটা ফরজ মা বাবার উপরে আজকে মা বাবা সব শিখায় দুনিয়ার কিন্তু তাওহিদ সেরেক শিখায় না মা বাবা নিজেই বুঝেন না তাওহিদ কোনটা সেরে কোনটা সন্তানকে কিভাবে শেখাবেন এই জন্য আগে নিজে বুঝতে হবে কোনটা তাওহিদ কোনটা সেরে তারপরে সন্তানকে শিখাইতে হবে তাওহিদ আর সেরে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র মালিক হন আমার যখন অসুখ হয় কোন বিপদ আপদ হয় এটা থেকে উদ্ধার করবেন কে তাহলে তাবিজের দরকার আছে কিনা তাবিজের দরকার আছে তামিমের দরকার নাই কিন্তু সুকৌশলে বাংলাদেশে তামিমাকে তাবিজ নাম দেওয়া হয়েছে তাবিজ মানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাওয়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাওয়া এটা এবাদত এই জন্য সুরা আল আখলাস সুরা আল পালাক সুরা আল নাস এই তিনটা সুরাকে বলা হয় সৌরাতুল মুয়াজা তাবিজের সুরা এই তিনটা সুরা ফজরের নামাজের পরে প্রত্যেকটা তিনবার করে মাগরিবের নামাজের পরে তিনবার করে জোহরের পরে আসরের পরে এসার পরে ফরজ নামাজের পরে একবার একবার করে তালাবাদ করবেন এটা হলো তাবিজের ব্যবহার করলেন তাবিজ ব্যবহার করবেন সব সময় কোন তাবিজ এই সুরা আল এখলাসের তাবিজ সুরা আল ফালাকের তাবিজ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সৌরাতুল মহাবেজাত গুলো তালাওয়াত করবে সমস্ত বিষয়ে তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে এই সুরা গুলো ঘুমানোর সময় তালাবাদ করবেন বিছানায় গিয়ে বিছানায় গিয়ে প্রথমে তিনবার তিনটা সুরা একবার করে পড়বেন পরে হাতের মধ্যে ফু দিবেন ফু দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত মাসে করে নিবেন আবার পড়বেন ফু দিবেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত দিয়ে মাসে করবেন তিনবার এইভাবে তালাওয়াত করবেন ফু দিবেন হাতের মধ্যে মাসে করবেন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাত্রিবেলার সকল বিপদ আপদ থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন সোহান সকাল বেলার জিকিরের মধ্যে সন্ধ্যা বেলার জিকিরের মধ্যে তিনবার করে এই সুরাগুলা তেলাবাদ করবেন এই চব্বিশ ঘন্টার আমলের মধ্যে এই তাবিজের ব্যবহার করবেন এটা হলো নবীর শিখানো আল্লাহর শিখানো তাবিজ এই তাবিজ তালাবাদ করতে হয় এই তাবিজ লটকায় রাখা যায় না এই তাবিজ লেখে খাওয়া যায় না এই তাবিজ কি করতে হয় পড়তে হয় তালাবাদ করতে হয় তাবিজ লটকায় রাখা যায় না তাবিজ লেখা যায় না তাবিজ কি করতে হয় পড়তে হয় তালাবাদ করতে হয় তাবিজ এই তাবিজ ব্যবহার করবেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন गाड़ी थे नेमे पड़े फिलबें এই দোয়া পড়বেন যে এই জায়গায় মিনসার মা খালাক সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার সাহায্যে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই সোহান আল্লাহ ওই এলাকার লোকেরা ইনশাল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আপনি দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে হাতের মধ্যে আপনি ইমামে জামেন লাগাই রেখছেন ইমামে জামের নাম শুনছেন এক তাবিজের হাদিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতের মধ্যে লাগাই রেখলে নাকি কোনো বিপদ আপদ গ্রাস করতে পারে না আপনি এত টাকার হাদিয়া দিয়ে আপনার তাবিজ লাগানো দরকার নাই বিনা পয়সায় আল্লাহ রসুল সাল্লামের দেওয়া এই তাবিজ যেখানে যাইবেন সেখানে পড়ে ফেলবেন কি পড়বেন गलारेखने प्रत्येक निंदुक दृष्टि प्रत्येक निंदुक दृष्टि शयतान विभिन्न रकम प्रेरणा थे आल्ला अपन आश्रय चाहिए এটা পড়বেন আর বাচ্চারে ফু দিবেন শিশুদেরকে ফু দিবেন এটাই তাবিজ এটা আজকে কি করি আমরা এই সুন্নতি তাবিজ বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে আমরা এক শ্রেণীর লোকেরা তাবিজের ব্যবসায়ী সেজে তামিমের প্রচলন করতেছি আর বলে কি কই কোরআন দিয়ে দিলে অসুবিধা নাই কোরআন দিয়ে তাবিজ দিলে অসুবিধা নাই যেই কোরআন যেই রাসুলের উপরে নাজিল হয়েছে ওই নবী সাল্লাহ ইসলাম জীবনে কয়টা তাবিজ দিছেন দিছেন কোনো দিন তাহলে কোরআনকে কেমনে ব্যবহার করতে হবে কোরআনের ব্যবহার কিভাবে হবে এটা শেখানোর জন্য যেই নবী দুনিয়াতে আসছেন সেই নবী কোরআনের ব্যবহার এইভাবে দেখান নাই সেই নবী ঘোষণা দিয়েছেন মানতা আল্লাহ তামিমান ফাকাদ আসরাকা তামিমে জুলাইলে আল্লাহর সাথে সেরেক করা হবে তাহলে 
তিনি হলেন মুফতি এ আজম তিনি হলেন ইমাম এ আজম তিনি হলেন ইমামুল মুত্তাকিন তিনি হলেন ইমামুল মুরসালিন তিনি ফতোয়া দিয়েছেন এটা শেরেক দুনিয়ার কোন মুফতির ক্ষমতা নাই এটাকে শেরেক না বলা কোন মুক্তির ক্ষমতা নাই এটা শেরেক নাই কথা বলা কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন তাহলে আমার বিপদ আপদ রোগ শোক এগুলো থেকে উদ্ধার করতে পারে কে আচ্ছা আমার পারিবারিক জীবনে শান্তি পারিবারিক জীবনে কল্যাণ এগুলো করতে পারে কে আচ্ছা শনিবারের রবিবারের সোমবারের মঙ্গলবারের কোন ক্ষমতা আছে কিনা আছে তাহলে কেন আমাদের দেশে শনিবার মঙ্গলবারে বিয়ে সাদি নাই সব বিয়ে কি বারে শুক্রবারে সোমবারে বৃহস্পতিবারে শনিবার মঙ্গলবার বিয়ে সাদি করানো যাবে না কারণ কি এটা শুভ কাজ ভালো কাজ এটা শনিবার মঙ্গলবারে হয় না তাহলে শনিবার মঙ্গলবারের ক্ষমতায় বিশ্বাস করাটার নাম সেরেক শনিবার মঙ্গলবারের ক্ষমতা শনিবার মঙ্গলবার ভালো করতে পারে খারাপ করতে পারে এই বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না আল্লাহ আল্লাহ আপনি যেটা কল্যাণ করেন আপনি ছাড়া আর কেউ কল্যাণের মালিক নয় সব কিছুর কল্যাণ করার অকল্যাণ করার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ শনিবার মঙ্গলবারে কিছু করতে রবিবারে বাস কাটা যাবে না কি বলেন আপনারা কাটেন নি রবিবারে কাটেন কিবারে কাটেন না মাশাআল্লাহ এই এলাকার মানুষ তাওহিদবাদী মানুষ তাওহিদবাদী মুমিন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় যাই দেখবেন রবিবারে বাস কাটা না কি কেন বাস কাটা রবিবারে কো রবিবারে বাস কাটলে বাসের জার আর থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে সব শেষ হয়ে যাবে মানে রবিবারের এত ক্ষমতা এত পাওয়ার এই দিন একটা বাস কাটলে সব বাস শেষ তাহলে রবিবারের ক্ষমতায় বিশ্বাস করা যাবে না কারণ এই রবিবার শনিবার মঙ্গলবার এগুলার খালেক এগুলার মালিক হইলেন আমার রাব্বুল আলমিন প্রকৃতির কোন ক্ষমতায় বিশ্বাস করা যাবে না প্রকৃতির কোন বিন্দু মাত্র ক্ষমতা নাই সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আমার রাব্বুল আলমিনের সাগরের থেকে সিডর উঠছে আপনি যদি বলেন এটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এটা প্রকৃতি করছে প্রকৃতি কিছু করতে পারে না ওই সিডর দেওয়ার মালিক আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে ওই সিডরের মতো হাজার হাজার সিডরের বঙ্গোপসাগরে ভারত মহাসাগরে আটকায় রাখতে পারেন আমার আল্লাহ হুকুম দিলে উঠে হুকুম দিলে বসে থাকে বঙ্গোপসাগরের যে ঢেউ গুলো জোরে জোরে লাফায় লাফায় আসতে চায় বাংলাদেশের দিকে সেখানে দাঁড়াই গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন আমি একদিন দশ নম্বর মহাসংকেতের দিনে বঙ্গোপসাগরের সি বিছে দাঁড়াই দাঁড়াই দেখছি দশ নম্বর সংকেত দিছে আমি কি ওই জীবনে কোনোদিন তো দেখি নাই আজকে সুযোগ পাইছি একটু দেখে যায় দশ নম্বর সংকেতে বঙ্গোপসাগর কেমন হয় অন্ধকার হয়ে দেখি যে এমন জোরে জোরে লাফাইতেছে মনে হচ্ছে গোখরা সাপ এইভাবে ফোনা তুলে বাংলাদেশের উপরে এইভাবে আক্রমণ করতে চায় মনে হচ্ছে ওই বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলো বাংলাদেশের মানুষকে খেয়ে ফেলবে লাভ মেরে গ্রাস করে ফেলবে পিছন থেকে কোন এক শক্তি তাদেরকে টেনে ধরে রাখছে খবরদার উঠিস না উঠিস না মানুষগুলারে খাওয়া যাবে না পিছন থেকে এটা লাগাম টেনে ধরছে যদি রাব্বুল আলমিন অনুমোদন দেন ওই পানি উঠে এক মুহূর্তে বাংলাদেশে সব খাই ফেলব আর রাব্বুল আলমিন পিছন থেকে ধরে রাখার কারণে পারমিশন না দেওয়ার কারণে ওই পানিগুলো বাংলাদেশের উপরে উঠতে পারে না প্রকৃতির কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা একমাত্র আমার রাব্বুল আলমিনের আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেন প্রকৃতির মাধ্যমে প্রকৃতির আলোকেই 
প্রকৃতির নিয়মেই আমরা একদিন মাটির সাথে মিশে যাব আর দ্বিতীয়বার কবর থেকে ওঠার দরকার নাই প্রকৃতিবাদী প্রকৃতির ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল মুশিকারা যুগে যুগে এখন অনেক মুসলমানে কয় রে মিয়া এগুলো গজব তজব কিচ্ছু না কয়েকগুলো প্রকৃতির নিয়ম প্রকৃতির ক্ষমতা কোনো ক্ষমতা নাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমী গায়েবের কোনো মালিক নাই গায়েবের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে জিন হুজুরের কাছে গায়েব জানার জন্য যাওয়া যাবে কিনা কোন এক জায়গায় যদি শোনা যায় অমুক জায়গায় এখানে ত্রিমোহনীতে নাসির আবাদে এখান দিয়ে আশেপাশে কোন এক জায়গায় জিন হুজুর বাইরেছে মানুষ জায়গা দেওয়া যায় না মানুষ আর মানুষ মানুষ আর মানুষ জিন হুজুরের কাছে দৌড়ায় জিন হুজুর হইল আমাদের অনুগত আমাদের অধীনে আমরা যা জানি জিন তাও জানে না অথচ মানুষ জিনের কাছে যায় জিন হাসে দেখো কি বোকা আমরা এদের বয়ে পালাই আর এরা আমাদের বয়ে পালায় যদি শোনা যায় এই গ্রামে এই বাইক দিয়ে গ্রামে জিন একটা আসছে পুরা গ্রামের মানুষ সব বয়ে অবস্থা শেষ জিনের বয়ে সব শেষ শুধু জিন লাগবে না জিন আসে নাই শুধু কবরস্থানের মধ্যে জিন থাকে এই কথা বাইক দিয়ার মানুষ শুনছে রাতের দশটার পরে এগারোটার পরে আর কবরস্থানের ফাঁসে দিকে হাঁটে না যদি কোনো কারণে হাঁটেও আয়াতল করছি দশ বার পরে শরীর বন্ধ করছে এরপরে হাঁটার সময় একটু বাতাস এসে একটা গাছ লড়ে উঠছে তারপরে লাভ মেরে তিন হাত উঠে গেছে উঠে না কবরস্থানের পাশ দিয়ে যদি কবরস্থান থেকে কোন একজন মাইনের যদি লাপ মারি দাঁড়াই যেতে পারে তাহলে যে দেখবে সেই সেখানে লাশ হয়ে যাবে একটা মুদ্রা যদি কবর থেকে উঠতে পারে তা অবস্থা শেষ তাহলে জিন ভয় পাওয়ার কিছু নাই জিন কোন গায়েব জানে না জিনের কাছে গায়েব জানতে যাওয়া যাবে না ইমান থাকবে না জিনের কাছে যে বলা যাবে না হুজুর দেখেন তো আমার কি হয়েছে আমার বিপদ আপদ যায় না কেন আমার অসুখ বিসুখ যায় না কেন হে কি জানে আপনার বিপদ আপদ যায় না কেন তাহলে জিন হুজুরের ক্ষমতায় বিশ্বাস করা যাবে না এবাদতের মালিক না কার বান্দার উপরে আল্লাহর একমাত্র হক হইল বান্দা এবাদত করবে একমাত্র আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করা যাবে না এটা বান্দার উপরে আল্লাহর হক আর কারো এবাদত করলে আল্লাহ এটা সহ্য করতে পারেন না তাহলে এবাদত সব কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য এখন এক এবাদত করতে গিয়ে সেজদা করা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এবাদত সেজদা করতে হবে কাকে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কেউ যদি আল্লাহর বান্দাদেরকে গিয়ে সেজদা করে কবরের সামনে গিয়ে সেজদা করে কোন জিন্দা অলি মৃত অলির সামনে গিয়ে সেজদা করে ইমান থাকব কিনা তোমাকেছেহান <laughs> কিন্তু আমার বাইরা এবং বোনেরা দেখেন বাংলার জমিনে লক্ষ লক্ষ ভাই বোন কবরের সামনে গিয়ে সেজদা দে দেনা অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ভাই বোন কবরের সামনে সেজদা দিচ্ছে আবার এটার এবাদত মনে করে তার যে ইমান চলে যাচ্ছে এটা সেরেক এটা কিন্তু বুঝতেছে না ওই সকল ভাই বোনদেরকে আমরা বলবো ও সম্মানিত ভাই বোন ইমানটা খুব বড় নিয়ামত ইমানটা খুব মূল্যবান ইমানটা খুব দামি জিনিস আমাকে আপনাকে ইমানটা নিয়ে কবর যাইতে হবে সারা দুনিয়া বিক্রি করলেও ইমানের দাম হয় না সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চাইতে ইমান দামি এজন্য আমার বাইরে আমার বোনেরা 
ইমানটাকে এইভাবে নষ্ট করা যাবে না আপনি চিন্তা করেন যে আল্লাহ কোপালের মালিক যে আল্লাহ নাকের মালিক যে আল্লাহ হাতের মালিক আমার সেজদাটা পাওয়ার ও একমাত্র মালিক তিনি কোন অলি আউলিয়া বুজুর্গ আমার সেজদা পাইতে পারে না সেজদা করতে হবে একমাত্র আমার আল্লাহ অন্যকে সেজদা করলে ইমান থাকবে না নজর মান্নত এগুলো কার জন্য করতে হবে কথা কয় না কি গুম এসে গেছে কষ্ট লাগতেছে তাহলে নজর মানত একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য বিপদ আপদে পড়ছেন এই কথা বলা যাবে না অমুক মাজারে একশো টাকা দেবো অমুক মাজারে দুশো টাকা দেবো অমুক মাজারে পাঁচশো টাকা দেবো এইরকম মান্নত করবেন সেরে খয়ে যাবে ইমান চলে যাবে কারণ ওই আল্লাহর অলি কিছু খায় না কি যিনি মারা গেছেন কিছু খায় খাইলে ওনার জন্য আপেল নিয়ে যাইতাম কমলা নিয়ে যাইতাম আঙ্গুর নিয়ে খাওয়াইতাম কোনো অসুবিধা নেই যদি তিনি খাইতেন ওনার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে যাইতাম ভালো ভালো খাবার নিয়ে যাইতাম যদি তিনি ঘুমাইতেন ওনার একটা সুন্দর মশারি কিনে দিতাম ল্যাপটপ কিনে দিতাম যদি তিনি রাত্রে উঠতেন কবর থেকে নামাজ পড়তেন সুন্দর সুন্দর লাইট জ্বালা রাখতাম তাহলে ওনার তো দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে সকল কোনো কর্মকাণ্ডই নাই তাহলে সেখানে মোমবাতি জ্বালানোরও দরকার নাই মশারিরও দরকার নাই স্বামী আনারও দরকার নাই পাকা করারও দরকার নাই আল্লাহ রলি কিছু খাবেও না উঠবেও না তাহলে আমি টাকা দিয়ে কারে খাওয়াই চিন্তা করে দেখছেন আমার টাকা যদি আল্লাহ রলি খাইত তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা তা আল্লাহ রলি তো খায়ও না কিচ্ছু করে না খায় কে কিছু ভাইয়েরা কিছু বোনেরা বসে বসে সেখানে গাঁজা খায় হোক্কা খায় আর আমি মান্নত করি করি টাকা লেজে দিয়ে আসি সুতরাং এই সেরেক গুলা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ পাকা আমাদেরকে সেরেক মুক্ত তাহিদ ইমান নসিব করুন এবার আসেন বেদাত বেদাত কি জিনিস আমাদের দেশে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বেদাত নেই কয় কি কয় একটা দাঁত ওয়ালা একটা দাঁত নাই ওয়ালা দাঁত না থাকলে বেদাত আর দাঁত থাকলে দাঁতই আর বেদাতি মানে দাঁত আছে আর দাঁত নাই আমার বাইরা এবং বোনেরা বেদাত ঠাট্টা করার বিষয় না বেদাত হাসিটা মাসার বিষয় না বেদাত জান্না জাহান নামের বিষয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন খবরদার নতুন নতুন জিনিস বানানো থেকে সতর্ক থাকো কারণ হইল কুল্লা মোহদাসা তেন বেদা নতুন জিনিস বানাইলে সেটা বেদাত হয় বা কুল্ল বেদা তিন দলালা নতুন বেদাত বানাইলে সকল বেদাত গোমরাহি সেটা হাসা না হইলেও গোমরাহি সাইয়া হইলেও গোমরাহি स्वीकार कर सब बेदात हलो बेदाते हासाना आल्ला रसुलसलम बोलते हैं कुल्ल बेदात दलाला আর আমার হুজুর কয় কুল্ল বেদা তিন হাসানা আল্লাহ নবী বলতেছেন কুল্ল বেদা তিন দলালা আর কোন কোন সম্মানিত ওলামা মাসায়েখ ভাইয়েরা বলেন কুল্ল বেদা তিন হাসানা যে ভাইয়েরা বেদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে সব যদি হাসানা হয় সাইয়া বেদাত কোনটা সাইয়া কোনো বেদাত নাই খারাপ কোনো বেদাত নাই কারণ বেদাত তো সুন্দর সুন্দর যদি না হয় বাজারে কোনো নকল জিনিস চলে না দুই নম্বর এই জিনিস চলে না এই জন্য মূল জিনিসের চাইতে দুই নম্বর এই জিনিস নকল জিনিস বেশি সুন্দর বানাইতে হয় দেখবেন জাল টাকা যেটা এটা মূল টাকা চাইতে আরো সুন্দর না তো জাল টাকা এটা বাজারে চলবেই না দেখবেন জমির ফসল মূল ফসলের চাইতে আগাছাটা বেশি সুন্দর আগাছাটা দেখবেন মূল ফসলের চাইতে উপরে উঠে গেছে এমন ডালপালা গজাইছে মূল ফসলকে চাপে ধ্বংস করে দিচ্ছে বেদাত গুলা এরকম 
এগুলো সারও লাগে না ওষুধও লাগে না কিচ্ছু লাগে না এগুলো নিজে নিজে একবার শক্তিশালী হয়ে গজায় যায় সুন্নতের তলে পালাই এগুলা এত শক্তিশালী বেদাত আর এগুলো দেখতে বাজিকভাবে সুন্দর সুন্দর না হলে মানুষ করত নাকি খাইত নাকি মার্কেটে এগুলো চালানো যেত না সুন্দর না কি বলেন বেদাত কি সুন্দর না সুন্দর না কথা কয় না বাজিকভাবে দেখতে সুন্দর আসলে সুন্দর না বাজিকভাবে দেখতে সুন্দর তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে একটা দুইটা তাহলে বুঝবেন কেমন সুন্দর আমরা যখন দরদ পড়ি আলোচনা শুরু করার আগে আমি দরদ পড়ছি পড়ছি না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাই তাআলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ দরদ পড়ছি না এটা সুন্দর লাগে কি লাগে নাই বলেন তো দেখি অবশ্যই সুন্দর লাগে আমার নবীর শেখানো দরদ সুন্দর না লাগে যাইব কই কি বলেন জি হ্যাঁ অবশ্যই সুন্দর আচ্ছা এবার আরেকটা দরদ পড়ি বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামি ও খেসালিহি বিজমালিহি মুমিনের কাছে সুন্দর লাগবে না কিন্তু যে তাওহিদ বুঝে নাই সুন্নত বুঝে নাই তার কাছে কিন্তু পরবটা সুন্দর কি বলেন মানে সবাই সুরে সুরে বলেন মোহাম্মতের সাথে বলেন সবাই তালে তালে সুরে সুরে মোহব্বতের সাথে নেচে নেচে গান গেয়ে গে আল্লাহ মোহাম্মদ সবাই মহাব্বতের সাথে বলেন এটা সুন্দর না মাশাল্লাহ কয় সুন্দর না কিন্তু বাংলাদেশের অন্য জায়গাতে জিজ্ঞেস করে দেখেন কবো কি সুন্দর এটা না হইলে তো দরুদে হয় নাই এটা না হইলে তো মিলাদে হয় নাই শুকরুলা <laughs> সবাই লাভ মেরে দাঁড়াই যান আল্লাহর নবীর আসকে মহাব্বতে সবাই দাঁড়াই যান কি বলেন সুন্দর লাগে নাই কয় সবাই আসেন আসেন বসে যান বলে না বসে যান সবাই মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ কত রকমের দরুদ আর জিকির তাহলে এই যে দেখেন পরের দরুদ গুলো পড়ছি বাহ্যিক ভাবে দেখতে সুন্দর মনে হয়েছে এবং যে শূন্যতার বেদাত বুঝবে না তাহিদ আর শেরেক বুঝবে না সে মনে করবে পরেরটাই সুন্দর তাহলে বোঝা যায় বেদাত কিন্তু বাহ্যিক ভাবে দেখতে আচ্ছা এবার একটু জিকির করেন ঠিক আছে না তাহলে শীত চলে যাব গুমা চলে যাব 
প্রথমে সুন্নতে জিকির করেন সোহান আল্লাহ হামদিহি সোবাহান আল্লাহ আউজিম সোবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ এগুলো হলো কি সন্নতি জিকির আচ্ছা এবার আসেন বেদাতি জিকির বেদাতি জিকির যখন করবেন তখন আমার বাইরে আমার বন্ধুরা লাইট গুলা সব নিবাই দেন লাইট থাকলে কিন্তু জিকির করা যায় না বাতিগুলো সব বন্ধ করে দেন হৃদয়ের বাতিগুলা সব খুইলা দেন অন্তরের বাতি সব খুইলা দেন বাহিরের বাতি অন্তরের বাতি খুইলা দিয়ে নারী পুরুষের পদ্মা সব তুইলা দেন অনেক জায়গা দেখবেন এই এরকম পদ্মা থাকলে বাত্তি নিবে পদ্মা তুলে দেওয়া হয় জিকিরের সময় নারী পুরুষ সব একাকার হয়ে যাবে আল্লাহর বান্দাও কলবে কলবে মিলে যাইব নারীয়ের পুরুষও কলবে কলবে মিলে যাইব এটার নাম বলে না উজুবিল্লা আস্তাকবর এটা নাকি জিকির দেখবেন এখন ফেসবুকে ইন্টারনেটে দেখা যায় পুরুষ মহিলা একসাথে নাচতেছে আজকে আর এক নতুন জিকির দেখছি আজকে সকালবেলায় এমন নাচা বুড়া কতগুলো নাচতেছে দাঁড়ি সাদা হয়েছে তারপরে নাচতে নাচতে অবস্থা শেষ জিকির করতে করতে আচ্ছা আবার আসেন লাট সবগুলা নিবাই দেন অন্তরের বাতি খুইলা দেন মনের পদ্মা তুলে দেন বাহিরের পদ্মা গুলা উঠাই দেন সবাই জিকিরের নিয়ত করে ফেলি আমি আমার কলবের তরব মোতাবাজ্জা আছি আমার কলব আমার পিসাহে বুজরের কলবে রুসিলা হয়ে এখান থেকে এই বাইক দিয়া থেকে আমার কলব চলে যাবে রামপুরার দিকে রামপুরা থেকে আমার কলব চলে যাবে টাঙ্গাইলের দিকে টাঙ্গাইল থেকে সিরাজগঞ্জের দিকে সিরাজগঞ্জ থেকে চলে যাবে দিনাজপুরের দিকে দিনাজপুর থেকে বরিশালের দিকে বরিশাল থেকে ফরিদপুরের দিকে ফরিদপুর থেকে চট্টগ্রামের দিকে চট্টগ্রাম থেকে ইরানের দিকে ইরান থেকে ইরাকের দিকে ইরাক থেকে মক্কা মদিনা ঘুরে আমার কলবের ফয়ে যার সে আজিমের দিকে এটা হলো নিয়ত করা হয়েছে জিকির এবার আসেন জিকে শুরু করি আমরা আমার বাইরা এবং বোনেরা চক্ষু বন্ধ করে কলবের দিকে খেয়াল করি কলবের ভিতরে গুনা জামা হয়ে আছে এই জন্য দশ লতিফার খেয়াল করি আমার আপনার শরীরের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় দশটা লতিফা আছে এই লতিফার দিকে খেয়াল করে লা ইলাহা বলি পিছনের দিকে নিয়ে যাই লা ইলাহা ইল্লাহ বলি এই দিকের লতিফার দিকে খেয়াল করি ইল্লাল্লাহ বলি কলবের ভিতরে ধাক্কা দি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে করতে মাঝখানে মাঝখানে বাসের উপরে উঠে যাই মাঝখানে মাঝখানে হুজুরের গলা ধরে ঝুলা শুরু করি মাঝখানে মাঝখানে এই দিক সেদিক আপনাদের সামনে দিয়ে দৌড় দি কি বলেন আচ্ছা এবার কতক্ষণ করছেন লা ইলাহাল্লাহ জিকির দশ লতিবা জারি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে এবার আল্লাহর জিকিরকে তৌহিদের বাণীকে মাঝখান দিয়ে কেটে দুই ভাগ করে ফেলি লা ইলাহা বাদ দিয়ে দি এবার সবাই জিকির করি ইলাহাবাদ আচ্ছা এবার আরো কিছুক্ষণ করার পরে এখন আমরা আরো উপরে তপকায় চলে গেছি এবার আমার ভাইরা এটারে আবার কাটি অর্ধেক করেন আল্লাহ 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 এবার কতক্ষণ করলাম এবার আরো উপরে তপকা হাকিকতের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবার আল্লাহরেও কাটি অর্ধেক করে ফেলি হু হা হু হা হু হা জালালি বাবা তোমারে যদি পাইতাম রে হু হা হু হা এই হলে আল্লাহর জিকিরের নমুনা এই জিকির দেখছেন কি ক এখন ফেসবুকের যুগ ইন্টারনেটের যুগ এগুলো দেখে নাই বলে তাহলে এই যে জিকির গুলা করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো কি সুন্নতি জিকির না বেদাতি জিকির বেদাতি জিকির কুল্লু বেদাতিন ধলা আলাহ এই বেদাতি জিকির করবেন 
গোমরাহি আর গোমরাহি যাইতে হবে কোথায় তাহলে জিকির করিও জাহান্নামে যাওয়া লাগে লাগবে লাগে নাকি কি বলেন কমি আমি আল্লাহ জিকির করছি জিকির করে জাহান্নামে যাও মুখেন কো জিকির এমন ভাবে করো জিকির করতে করতে আল্লাহর পাগল হয়ে যাও আল্লাহর পাগল হই আবার আমি জাহান্নামে যাও মুখেন আল্লাহর পাগল হইতে হইলে জিকির করতে হইলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আত্তাবায় জিকির করতে হবে তাহলে বেদাত যেগুলো এগুলো বাজ্জিক ভাবে দেখতে হয়তো একটু সুন্দর লাগে কিন্তু এই হাসানাও দলালা তাহলে বেদাত করা যাবে নাকি তাহলে সমস্ত ইবাদত করতে হবে সুন্নাতের আলোকে আল্লাহ পাক ইবাদত কবুলের জন্য শর্ত দিয়েছেন সুন্নাত কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি আল্লাহর ইবাদত করতে চাইলে নবীর সুন্নতের পদ্ধতিতে আত্তাবা করে করতে হবে মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ্দুন আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে আমল আমি নবী করি নাই আমি নবীর সাহাবীরা করে নাই ফাহুয়া রাদ্দুন ওই আমল বাতিল 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 যত সুন্দর হোক কিন্তু সেই আমল বাতিল তাহলে বেদাত মুক্ত সুন্নতে আমল করতে হবে এবার আসেন সর্বশেষ যে পয়েন্ট এই আলোচনা করে আমরা শেষ করে দিব সর্বশেষ কথা হল জিকির যত রকমের এবাদত বন্দেগির কথা বললাম এই সমস্ত এবাদত বন্দেগির মধ্যে এমন আমার ইমানের মধ্যে সেরেক বেদাত মুক্ত করতে হলে আমার কি করতে হবে করণীয় কি সেরেক বেদাত মুক্ত জীবন যাপন করতে হলে এক নম্বর করণীয় হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যাপারে আমার আকিদা পরিষ্কার করতে হবে কি করতে হবে আল্লাহর ব্যাপারে আকিদা পরিষ্কার করতে হবে তাহলে সেরেক বেদাত মুক্ত থাকা যাবে আল্লাহর ব্যাপারে কিভাবে আকিদা পরিষ্কার করবেন প্রথম ঠিক করতে হবে আমার রবকে একমাত্র আল্লাহ তাহলে আমার রবের সাথে আমার সম্পর্কটা কিসের এবাদতের আমার রবের সাথে আমার সম্পর্ক আমার রব হইল মাহবুদ আমি হইলাম আবেদ আমি হইলাম আব্দ আমি হইলাম গোলাম আমার কাজ হইল এবাদত আমি আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর লওয়া যাবে না আল্লাহ হইলেন আমার মাহবুদ আমি হইলাম আব্দ আমার সাথে সম্পর্কটা কিসের এবাদতের এবাদতটা কেমনে করব এটা আমার নবী শিখাইছেন সুন্নতের আলোকে করতে হবে এবাদত তাহলে আমার কাজ হলো আমি আমার একমাত্র আল্লাহর এবাদত করব এটা হলো আমার আল্লাহর সাথে আমার মাহবুদের সাথে আমার সম্পর্ক কিন্তু আমার মাহবুদ যিনি আমার রব যিনি তার সম্পর্কে আমার আকিদা পরিষ্কার থাকতে হবে প্রথম কথা আমার রব কোথায় থাকে আমার রব কোথায় জি আমার রব থাকে উদ্দাকাশে উপরের দিকে আর আমার রবের এলেম থাকে সর্বত্র বিরাজমান আমার রব থাকে উপরে আরসে বললে আরসে সীমাবদ্ধ না আমার রব আল্লাহ উর্ধ জগতে থাকে কারণ প্রথম আকাশে অত নামে আল্লাহ পাক শেষ রাত্রিতে প্রথম আকাশে নামেন না তাহলে আল্লাহ পাক আরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না আল্লাহর জন্য কোন স্থান সীমাবদ্ধ না অর্থাৎ আমার রব উপরের দিকে থাকেন আর আল্লাহর এলেম আল্লাহর কুদরত আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর দৃষ্টি এগুলো সর্বত্র বিরাজমান তাহলে আমার আল্লাহ কোথায় এটা পরিষ্কার জানতে হবে আল্লাহ উপরের দিকে তাহলে দোয়া করার সময় হাত কোন দিকে যাবে জি রব্বানা হাসানা হাত সারে দিকে ঘুরানো লাগবে কারণ আমার আল্লাহ কোন দিকে যদি সারিও দিকে হয় তো হাত তো সারিও দিকে ঘুরব কি বলেন হাত একদিকে থাকব কেন আমার ভিতরে এমন একটা জিনিস আছে যেই জিনিসের সাথে দুনিয়ার কারো সম্পর্ক নাই আমারও সম্পর্ক নাই 
এই জিনিসটা আমারেও চেনে না এই জিনিসটা চেনে একমাত্র তার মা বোধেরে সোহান ওই জিনিসটা কি বলেন তো দেখি জি রুহ আমার আপনার ভিতরে একটা রুহ আছে আছে না রুহটা কোন জায়গায় দেখেন সবাই বিশ্বাস করি শরীরে রুহ আছে রুহটা কোন জায়গায় কেউ দেখাইতে পারবেন না পারবেন কিন্তু সবাই বিশ্বাস করি একশো পার্সেন্ট বিশ্বাস এটাই রু আছে জিন্দা মানুষ আর মরা মানুষের পার্থক্য হলো রু আছে আর রু নাই সব আছে বড়ি ওই মুদ্রারও আছে আমারও আছে কিন্তু আমার আর তার মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় আমার ভিতরে রু আছে তার ভিতরে রুটা নাই তো রুটা কোন জায়গায় দেখাই দেন রুয়ের কোনো জায়গা আছে নির্দিষ্ট কিন্তু রু আছে এই রুহটা কোথায় থাকে কেমনে চলে কেমনে বাসে কেমনে কি করে এই রুহের সাথে আমার কোনো কানেকশন নাই আমার কোনো কমান শোনে না এই রু আসছে ইয়াস আলো না কানের রু কোলের রু হোমিন আমরে রব্বি সোহানের রুহি রুহটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফুৎকার আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর ফুৎকার আমার ভিতরে আছে এই রুহটা কিন্তু আমার আপনার কমান মানে না মানে আপনার কথা শোনে না যদি শুনত এই রুহকে জীবনে কোনোদিন যাইতে দিতাম না বলতাম তুই কি সাস তোর সব দিমো টাকা চাইলে টাকা দিমো পয়সা চাইলে পয়সা দিমো ধন সম্পদ চাইলে ধন সম্পদ চাম তুই যা চাইবি তা দিমো তবু আমার থেকে যাইস না আমার থেকে যাইস না তোর সাথে আমি বন্ধুত্ব করে ফেলবো যাওয়া যাবে না কিন্তু শুনে আমাদের কোনো কথা বন্ধুত্ব করে না তার খুঁজেই পাওয়া যায় না লুকে লুকে থাকে তার সম্পর্ক তার মা বুদের সাথে একমাত্র খালাকের সাথে এই জন্য অনেক জিনিস আছে অবচেতন ভাবেই স্বীকৃতি দে মাওলা উপরের দিকে এই জন্য দেখবেন যত মানুষ হাত তোলে সব উপরের দিকেই তোলে একজন আরেকজনের ধমক দিলে কয় শোন উপরওয়ালা আছে কয় না যে সাইরদিক ওয়ালা আছে এই কথা কথা শুনছেন একজন আরেকজনের ঝগড়া লাগছে এই তুই এমন করে সাইরদিক ওয়ালা আছে এ কথা কয় নাকি কয় কি উপর ওয়ালা একজন আছে উপরের দিকে দেখায় আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে এইভাবে দেখায় উপরের দিকে তাহলে ও রুহ সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার মাওলা আমার মনি উপরের দিকে থাকে একটা জাল হাদিস আছে কাল বল মেনে আর সোল্লা আল্লাহ সাত সত্যবক আসমান সত্যবক জমিন কোনো জায়গায় আমার আল্লাহর জায়গা হয় না আমার আল্লাহ মমিনের কলবের ভিতরে ঢুকে থাকে আল্লাহ কোথায় ঢুকে আল্লাহ নাকি মমিনের কলবে ঢুকে মমিনের কলব নাকি আল্লাহ আসবিল্লাহ তাহলে আল্লাহ কোথায় এই ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আল্লাহর ব্যাপারে অবধারণা বিলুপ্ত করতে হবে অবধারণাটা কি অবধারণা হইল সমস্ত ক্ষমতার একক মালিক আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ ক্ষমতার বিন্দু মাত্র কারণে ভাগ করে দেন নাই আল্লাহ পাক ফেরেস তাদেরকে দায়িত্ব দেন কিন্তু ক্ষমতা দেন না এটা মনে রাখবেন এই সূত্রটা ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্ব দেন কোন ক্ষমতা দেন না যেমন জিবরিল আলাহিসালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্ব দিছেন দিছেন নি কি দায়িত্ব জিবরিল আলাহিসাল্লাম ওহি আনার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে নবী রাসুলদের কাছে আসছেন দায়িত্ব দিছেন কিন্তু কোন ক্ষমতা জিব্রাইলের আল্লাহ দেন নাই জিব্রাইল আলহিসাল্লাম যেভাবে আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করছেন সেইভাবে ওহিটা নিয়ে আসছেন এটারে একটা শব্দ বাড়াইবার একটা শব্দ কমাইবার কোনো ফাওয়ার আল্লাহ দেন নাই আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিছেন যে আয়াতের পরে যে আয়াতের আগে যেখানে যেটা রাখতে বলছেন জিব্রাইল সেখানে সেটা রাখছেন কিন্তু জিব্রাইলকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এটারে এই জায়গায় নিবা ওই জায়গায় নিবা কোন রকমের ক্ষমতা আল্লাহ কোন ফেরেস তাকে দেন নাই একমাত্র আল্লাহর কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসরাফিল আলাইহিসালামকে কিছু দায়িত্ব দিছেন মেকাইল আলাই ইসালামকে কিছু দায়িত্ব দিছেন এভাবে বিভিন্ন মালা ইকাদেরকে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দিছেন কিন্তু কোন ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মানুষের আল্লাহ পাক দায়িত্ব দেন নাই ক্ষমতাও দেন নাই মানুষ নামক যে সৃষ্টিটা এটাকে আল্লাহ পাক কোন দায়িত্বও দেন নাই আল্লাহর এই 
সৃষ্টি পরিচালনার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব দেন নাই কোন ক্ষমতাও দেন নাই আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি মানে আল্লাহর এই বিশ্ব সারা দুনিয়া আসমান জমিন মাখলুকাত পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ পাক মানুষকে কোন দায়িত্ব দেন নাই ক্ষমতাও দেন নাই আর ফেরস্তাদেরকে দায়িত্ব দিছেন ক্ষমতা দেন নাই ক্ষমতা আল্লাহর হাতে রেখে দিছেন সব যখন এ মানুষের এই ধারণা পরিষ্কার না হবে তখন সে মনে করতে পারে আল্লাহ ফেরস্তাদেরকে ক্ষমতাও দিছে যুগে যুগে মানুষ সেরেক করছে কেন এইটা একটা বড় কারণ মুশ্রিকেরা মনে করে নিছে যে আল্লাহ জিব্রাইলের ক্ষমতা দিছে মিকাইলের ক্ষমতা দিছে ইসরাফিলের ক্ষমতা দিছে অনেক ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ বিভিন্ন ক্ষমতা দিছে এজন্য দেখবেন যারা দেবতার পূজা করে তারা কোন কোন দেবতারে মনে করে সম্পদের দেবতা কোন কোন দেবতাকে মনে করে তারা জ্ঞানের দেবতা কোন কোন দেবতারে মনে করে তারা বিবাহের দেবতা কোন কোন দেবতারে মনে করে এই হায়াত বাড়াইবার দেবতা এক একটার এক এক ক্ষমতা মনে করে কেন তাদের আকিদা মুশ্রিকদের বিশ্বাস যে এরা আল্লাহর ফেরস্তা আল্লাহ এক একজনকে এক এক ক্ষমতা ভাগ করে করে দিয়ে দিছেন কিন্তু আল্লাহ কাউকে ক্ষমতা ভাগ করে দেন নাই এই ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আবার কেউ কেউ মনে করে নিছে আল্লাহর অলি যারা হয় তারা আল্লাহর মোকারাবিন হয়ে যায় কি হয়ে যায় কথা কয় না আল্লাহর অলি হলি কি হয় মোকার রাবিন হয় মানে আল্লাহর নিকটে চলে যায় তো যেহেতু আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে গেছে মোকার রাবিন হয়ে গেছে সুতরাং এবার আল্লাহ এদেরকে আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনার ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব দিয়ে দিছে ক্ষমতা দিয়ে দিছে এই জন্য দেখবেন অনেকে কয় কয় এই পৃথিবীতে এতজন আউলিয়া আছে আউলিয়ার উপরে আবদাল আছে আবদালের উপরে আহতাদ আছে আওতাদের উপরে কুতুব আছে কুতুবের উপরে গাউস আছে গাউসের উপরে গাউসুল আজম আছে শুনছেন নি এটা ওরা তো কি শুনছে এই গ্রামের এই এলাকার মানুষের হ্যাঁ বলে যে এতজন কুতুব আছে পৃথিবীতে এগুলো সব মানুষ কুতুব ক এতজন আউলিয়া আছে এতজন আবদাল আছে এতজন আওতাদ আছে এগুলো স্তর আছে আল্লাহ এদেরকে দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করে এই বিশ্বাস বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান এই বিশ্বাস করে সেরেকে বিশ্বাস আল্লাহ পা কোন মানুষকে কোন দায়িত্ব দেন নাই কোন ক্ষমতাও দেন নাই এজন্য বলে কি কয় জিন্দা অলির ছাইতে মরা অলির ক্ষমতা বেশি অলি যখন মরি যায় তখন তার ক্ষমতা বাড়ি যায় এজন্য জিন্দা থাকতে ওরস হয় না ওরস হয় কখন মরে গেলে দেখবেন যে জীবিত অলির নামে এত বেশি মান্নত হয় না মান্নত হয় কার নামে মৃতটার নামে কারণ মারা যাওয়ার পরে পাওয়ার বাড়ি গেছে এখন সে ওই যে বিভিন্ন পরিচালনার দায়িত্ব পাই গেছে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা যদি কারো পরিষ্কার না থাকে এই লোক সেরেক করবে আল্লাহর ফেরস্তাদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আল্লাহর নবীদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আল্লাহর নবীরা দুনিয়াতে নবুয়তের দায়িত্ব পেয়েছেন মানুষকে তৌহিদ শেখানোর দায়িত্ব পেয়েছেন দাওয়াতের দায়িত্ব পেয়েছেন এগুলোর দায়িত্ব পেয়েছেন কিন্তু বিশ্ব পরিচালনার কোনো দায়িত্ব আল্লাহ নবীদেরকে দেন নাই বুঝতে পারছেন মানে একাডেমিক দায়িত্ব পাইছেন প্রশাসনিক দায়িত্ব পান নাই একাডেমিক আর প্রশাসনিক বুঝেন তো प्रसाशनिकिपाल प्रशासनिक सब देखना कर प्रशासनिक ना कि एकडेमिक उन्नी लेखा पढ़ा ক্লাস হচ্ছে কিনা সব কিছু লেখাপড়া ঠিক মতো হচ্ছে কিনা রুটিন হচ্ছে কিনা ঠিক মতো চলতেছে এগুলো সব দেখাশোনা করবেন নবী রাসুলরা হইলেন দুনিয়াতে একাডেমিক দায়িত্ব পাইছেন প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব আল্লাহ নবী রাসুলদেরকে দেন নাই নবী রাসুলরা কি দায়িত্ব পাইছেন একাডেমিক প্রশাসনিক না যখন কোন মানুষ মনে করে নবী রাসুলরা প্রশাসনিক দায়িত্ব পাইছেন তখন মানুষেরা নবী রাসুল কেন্দ্রিক সেরেক করা শুরু করে 
নবী রাসূলদেরকে তখন শাফাতের মালিক মনে করে নবী রাসূলদেরকে বিভিন্ন কিছু দেওয়ার মালিক মনে করে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করে এইজন্য দেখবেন বিপদে পড়লে ডাক মারে ইয়া রাসূলুল্লাহ কর নারায় রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কারণ ইয়া রাসূলুল্লাহ ও বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে অর্থাৎ নবী রাসূলদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা আল্লাহর কোন বান্দাকে দেন নাই আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেন নাই ক্ষমতাও দেন নাই এটা এই ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে ঠিক একই ভাবে আপনার নবী রাসুলদের ব্যাপারে যেমন ধারণা পরিষ্কার ঠিক আউলিয়াদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আল্লাহর অলিদের ব্যাপারে আল্লাহর অলিরা কোন কিছু দেওয়ার পাওয়ার নাই ক্ষমতা নাই তিনি আবাদত করতে করতে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ওই রকম আল্লাহর আবাদত করতে করতে আল্লাহর মকার রবিন হইতে পারি কিন্তু তিনি আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন বলে তিনি আমাকে কিছু করতে পারেন দিতে পারেন এইরকম ক্ষমতা তার নাই এই আকিদাগুলো ধারণাগুলো পরিষ্কার হইলে তাহলে সেরেক এবং বেদাত মুক্ত থাকা যায় মানুষ সেরেক করে বেদাত করে অতি আবেগে অতি বক্তিতে মাত্রা সীমা লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক বুঝা এবং তাওহিদ চিনার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুন্নত চিনার এবং বেদাত চিনার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আজকের এই দুই দিন ব্যাপী মাহাফিলকে রাব্বুল আলমিন কবুল ও মঞ্জুর করে নিন 